ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய் நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோடய அன்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து முருங்கக்காய் தக்காளி வச்சு ஒரு சைட் டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது சாதத்துலேயும் போட்டு பரட்டியே சாப்பிட்றா எல்லா சாதத்துக்கும் தொட்டுட்டும் சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் சைட் டிஷ்ஷாகவும் தொட்டுக்கலாம் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு முருங்கக்காவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் உப்பு போட்டு ஒரு முக்கால் பதத்துக்கு வந்து நான் வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு மிக்சியில் வந்து ஒரு மூணு சில் தேங்காய்ச்சிலும் ஒரு மூணு பல் பூண்டும் போட்டு நைஸ் பேஸ்ட்டை வந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலை நான் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டையுமே சேர்த்துருவோம் எல்லாமே வந்து பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் வந்து நீள்வாக்கில் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருவோம் அந்த கண்ணாடி பதம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த அளவுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம தக்காளி வந்து ஒரு நல்ல வந்து மீடியம் சைஸ் தக்காளி நாலு தக்காளி வந்து நல்லா பழுத்து தக்காளியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துருவோம் சேர்த்து வந்து நல்லா வந்து மைய வதங்கணும் அந்த எண்ணெயிலையே ஃபுல்லாக வதக்கி விட்டுலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கினாதான் அந்த பச்சை ஸ்மெல்லும் இருக்காது அதே சமயம் நல்ல கிரேவி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வந்து மைய வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போது ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அந்த மிளகாய்த்தூள்லையே வந்து நம்ம ஜீரகமும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள் போகிறீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூளும் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுருவோம் அந்த மசால் வாசனை வந்து போகணும் அந்த அளவுக்கு வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பூண்டு பல் சேர்த்து அதை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுருக்கணும் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து இந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுருவோம் அப்போ தான் வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் இருக்காது இப்போது நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம முருங்கக்காய் வந்து வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து தண்ணியோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் உப்பு எல்லாம் காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கணும் அந்த கிரேவி எல்லாம் முருங்கக்காய்க்குள்ளே இறங்கணும் ஸோ அது மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளோட சைட் டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே சூட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து கொத்தமல்லி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தூவிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளோட டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தான் நான் அதை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சாய்நேகா கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து கேட்டால் எல்லாேருக்கும் நன்றி